ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് ലെഗ് പീസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഇത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈ ഞാൻ അതിനായി ഇവിടെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം അഞ്ച് ചിക്കൻ്റെ കാലുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ആദ്യം ഈ ലെഗ് പീസ് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും അത് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓരോ ഓരോ ലെഗ് പീസും ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ആ ലെഗ് പീസ് എല്ലാം വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കണം അതിനായി ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതിന് എരിവ് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് എത്ര വേണം എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇത്രയും പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണിത് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തത് ഇനി ഇത് ഇത്രയും നന്നായി പെരട്ടി വയ്ക്കണം ഈ മസാല എല്ലാം ആ ചിക്കൻ പീസസിൽ പിടിക്കണം തൈരും എല്ലാം തൈരും മസാലയും എല്ലാം ആ ചിക്കൻ പീസസിൽ നന്നായി പിടിക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം നന്നായി പെരട്ടി വയ്ക്കാം ഇതിനി പെരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വയ്ക്കണം അരമണിക്കൂർ വെച്ചാലേ ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അത് ഇത് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ വേണം ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത്രയും ഓയിൽ വേണം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എണ്ണ നല്ല എണ്ണ നല്ല ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം തീ മീഡിയത്തിലാക്കി വേണം പിന്നെ അത് വറുത്തെടുക്കാൻ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രം മുറിഞ്ഞു വരികയും ഉള്ളൊന്നും വേഗത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം തീയിലിട്ട് വേണം കുറച്ച് നേരം അത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ അടുത്ത സൈഡ് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് 
തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് നമുക്ക് അത് മുരിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പീസസും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതുപോലെ ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഞാൻ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പില മൂപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലെഗിൻ്റെ പീസല്ല വയറുള്ള പീസാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മസാല തേച്ച് ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രൈക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത